有什么可以帮你做的吗？你能为我做的最好的事情，就是好好的生活。你能开心就好。我也想，每次在我哭的时候，都会去想我们以前的事。我记得我们第一次见面的时候，就是在派出所。那个时候，你说你要告我。那个时候，你对女人那么过分，看起来像是个坏人。我还记得后来在上海，我去投稿，结果被你在医院狠狠的绊了一跤。你的态度那么过分，碰到你就让我不开心。你还把我的稿子摔在地上？是啊，因为我真的没有想到一个小瘪三，居然有这么出众的才华。后来我们开始 PK， 我就一次又一次的把你惹火。岂止是惹火，我都快要被你逼疯了。真的是疯了，不然你怎么会把公司从上海搬到荣城？对啊，但是我做的最疯狂的事情，是不顾一切的把你挖了过来。对，但是你 hold 不住我。后来我又跳槽了，然后你就开始发疯，你保住了水龙银，却把自己弄进了牢房。那个时候开始，我有点乱。哦，不对不对，你说的不对，你漏了。后来我就成了你的下属，你用六十万买了一张三万块的画，还送给我，记得吗？对。然后我还让你去跟小梦见一面，我真是太疯了。后来我们在一起痛快的喝酒，大家都醉了。对，我记得你当时还发表了一个口香糖理论，到现在我都不知道那天我们到底上床了没有。然后我进了牢房，你呢，就开始凤凰变乌鸦了，还差一点流落街头。好可怜啊，姐姐。还好，挺好玩的，就是天天泡面。不过还蛮好吃的，我从来没吃过这么多泡面。后来我们还去看了星星，记得吗？记得。我记得那个刁蛮、任性、爱骑马的小女孩，还要求我吻她。对啊，你平时这么不听话，为什么那个时候听我的话？我好奇怪。
许就是宿命。就好比我们，无论是在一起还是分开，不管是开心还是痛苦。就必须要接受的。马良，我跟白刚结婚，跟你一点关系都没有。你以后别再像这样来找我了，好不好？真的不能。不能改变了。我走了，祝你幸福。马良。
，今天的汤不错啊。曼玲，你多喝点汤啊。今天下午的颁奖仪式，记得一定要去。我们两点半出发。我有点不舒服。不可以不去，必须要去。这个活动是杰腾赞助的，我伯父会在台上讲话颁奖，他特地嘱咐，一定要带你一起出席。马良的爷爷也会去，估计马良也会去。曼玲，好多亲戚朋友在问。我们的婚期是哪天？我就等你一句话了。无所谓，你定吧。好，那就明天。希望他是清清楚楚、明明白白的。要是你想到了什么应该让我知道的事，请你告诉我。我等你这个奖是今天最重的一个奖，终身艺术成就奖。得奖者是秦良先生，有请秦良先生上台领奖。有请集成公司总经理白刚先生上台颁奖。
替他领这个奖。我想是因为他觉得我太宅了吧，出来见见世面，才可以多认识一些女孩子。这就是新娘，一个最接地气的艺术家。他从不讳言自己的欲望。他告诉我，一个人只要问心无愧的做事情，并且知道其中的意义和价值，他就是幸福的。所以在这里。我要在这里代表邢良先生问一句：你幸福吗？我谢谢马良先生精彩的演说，诸位，鄙人明天大婚，在这里冒昧的向各位求个祝福，可以吗？明天晚上办婚礼，临时决定的，请柬还没来得及印，希望你能来。